హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్వప్నాస్ కిచెన్ రెసిపీస్ పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఆల్ టైమ్ మూవీ ఫేవరెట్ స్నాక్ అయినటువంటి పాప్కార్న్ ఈజీగా మనం ఇంట్లో ఇన్స్టెంట్గా ఐదు నిమిషాల్లో మైక్రోవేవెన్లో ఎలా చేసుకోవాలో ఇవాళ రెసిపీలో మీతో షేర్ చేస్తానండి మైక్రోవేవెన్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలామందికి దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియక చాలా వెరైటీస్ అనేవి చేసుకోరు సో పాప్కార్న్ని కూడా ఎలా ఇంట్లో మీరు మైక్రోవేవ్లో చేసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి ఏదైనా మైక్రోసెఫ్ బౌల్ తీసుకోవాలి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అమెజాన్ ప్రోడక్ట్ లింక్ అని ఉంటుంది కిచెన్ ప్రొడక్ట్స్ అది ఓపెన్ చేస్తే నేను కిచెన్లో వీడియోస్లో చూపించే అన్ని వస్తువులు మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి మీకు కావాల్సింది మీరు ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవచ్చు మొక్కజొన్న గింజలు కూడా వీలైతే నేను అందులో యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ముందుగా ఈ బౌల్లో నూనెలో కాస్త పసుపు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనకి ఎండిన మొక్కజొన్న గింజలు లూజ్గా దొరికేవి ఒక నేను గుప్పెడు వేసుకున్నాను అంటే ఒక అరకప్పు ఇప్పుడు ఇవన్నీ నూనెలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మనకి ఇవి సూపర్ మార్కెట్స్లో అయినా షాప్స్లో అయినా చాలా ఈజీ అవైలబుల్గా ఉంటాయండి ఇది ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసే ఈ క్లింగ్ ఫిలిం కూడా మీకు ఇందాక చెప్పినటువంటి లింక్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మనము మా కార్న్ అనేది పాప్ అయ్యేటప్పుడు పైకి రాకుండా ఇది అడ్డుగా ఉంటుంది కొంచెం వెంటిలేషన్ ఉండేలాగా ఒక చిన్న మనం రంధ్రంలాగా దాని మీద పెట్టుకున్నామంటే ఎయిర్ అనేది లోపల వచ్చే ప్రెషర్ బయటికి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుందాం మైక్రోవేవ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ బౌల్ పెట్టి ఒక నిమిషం టైం ఇవ్వాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనము స్టవ్ మీద పెట్టినప్పుడు కాసేపు హై ఫ్లేమ్లో ఎలా ఉంచుతామో ఆ విధంగా నూనె అంతా కూడా త్వరగా వేడెక్కుతుంది సో ఒక నిమిషం తర్వాత తీసేసి మనము ఆ నూనె పసుపు ఉప్పు అన్నీ కూడా ముక్కలకు ఒకసారి బాగా పట్టేలాగా అన్నిటిని ఇలాగా కొంచెం మూవ్ చేసుకోవాలి అన్నీ బాగా కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసి మనము టైం అనేది మూడు నిమిషాలు ఇవ్వాలి ఇది థౌజండ్ వాట్స్ అండి హై పవర్లో నేను త్రీ మినిట్స్ పెట్టాను మీ మైక్రోవేవ్ ఎన్ని వాట్స్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మీరు టైం అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మాది థౌజండ్ వాట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మూడు నిమిషాల్లో పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ అయిపోయినాయి కొన్ని గింజలు మాత్రం కింద ఒక్కొక్కసారి పాప్ అవ్వు అలా ఇంకేమైనా మిగిలిపోతే మిగతా ఇంకొక ట్రిప్ వేసుకునేటప్పుడు వాటితోటి కలిపేసేసి సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు రిపీట్ చేసుకుంటే మనకు అన్నీ చక్కగా తయారైపోతాయి సో మనం పైన క్లింగ్ ఫిలిం పెట్టాం కాబట్టి అవన్నీ బయటకు రాకుండా నీట్గా చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా వితిన్ టూ టు త్రీ మినిట్స్లో మనం చూస్తుండగానే పాప్ అయిపోతాయి బట్ మైక్రోవేవ్లో చేసిన ఫుడ్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా వెంటనే తినకూడదండి కొంచెం టైం ఆగిన తర్వాత మీరు కాస్త ఒక వన్ టూ మినిట్స్ తర్వాత పిల్లలకి సర్వ్ చేయండి సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మనం మైక్రోవేవ్లో ఇవాళ పాప్కార్న్ అనేది చేసేసుకున్నాం హోప్ మీ అందరికీ రెసిపీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్